maqueta, mucho gusto. ¿Qué bueno, tal? Bien, siéntese, bien, por favor. Perfecto. Bueno, qué suerte que nos devolvió a, a Sergio. Sí, realmente fue una satisfacción muy grande y un orgullo que para nosotros tenerle en, en el sanatorio y devolverle la vida, realmente. Qué suerte. Estás más, está con más fuerza de, de, que antes. Ahora hay que hablarle en guaraní un poquito, ¿no? Me he puesto a sangre joven, me parece. ¿Eh? De 30 de, años. Por sí, porque por algo dirá estas <risa> cosas. Igual. Algo debe estar haciendo. Este que Re, yo... Realmente no, nos sorprendió inclusive a nosotros, ¿verdad? Porque tuvo una evolución excelente. El tercer día, ya cuando estaba en su sala, le dije, bueno, Sergio, puedes empezar a caminar. Me dice caminar, yo ya subí al, al, al cuarto piso, bajé al tercer piso. <risa> Doctor, y, se, y, y eso puede hacer lo nunca que más se puede abrir no, ni descoser la arteria esa, ¿no? Bueno, no, en principio no, la, la arteria fue ligada, ah. eh, el sitio del sangrado fue eh, controlado y bueno, la evolución fue, obviamente, como nosotros decimos los cirujanos, se cerró la canilla y, y, y bueno, y chao. paró. ¿Y paró. eso se puede provocar por un golpe o un disgusto? o qué, ¿Por qué? Porque él decía, bueno, él, él no tuvo ninguna de esas cosas. No, no, aparentemente no. Eh, él estaba tomando una medicación anticoagulante, y ah. eso produce una fragilidad. Capilar. Una, sí, sí. Entonces, algún esfuerzo como una maniobra de balsalva ah. eh, pudo haber desencadenado el sangrado. Y es mucho lo que sangró y eso es lo que desencadenó de que, que haya tenido ese problema claro. en el transcurso de la ambulancia. Hay que tener cuidado con los anticoagulantes. ¿no? Sí. Fue? ¿Fue un ¿El paro? Qué, ¿El qué es el sí, El paro no. respiratorio. Claro. Tiene, ¿no? Él tuvo un paro respiratorio y un paro cardíaco. No, no, no tenía pulso. Claro. Estaba literalmente yo, sin eso vida. Es lo que yo lo escuché a usted y en la tele estaba... <risa> pero yo lo escuché en la, en la tele decir eso a usted. Yo tampoco sí. sabía eso. Yo me estoy enterando. ¿No sabías vos, Sergi? Ah, pero... La pucha, viejo. ¿De dónde volví? No, claro, pero entonces, volvía? como usted decía... ¿Dónde habrán dado, no? ¿Dónde habrán dado? En el cielo, porque eso es bueno. ¿Qué cosa? Eh, eh, yo digo una cosa. Eh, eh, cuando usted decía eso en la tele... Qué eh, y, yo, y usted decía 15 minutos, que una persona no puede estar más de 15 minutos sin, sin oxígeno en el cerebro. Sí, es cierto. Pero eh, 15 minutos a una persona que no recibe masaje, ah. sí es eh, de un pronóstico muy malo. En el caso de Sergio, tuvo... Le estaban la, masajeando. Desde no sé, el momento... Médicos, eh. Que no él que perdió el pulso, los médicos identificaron, le empezaron el masaje, nos avisaron al sanatorio y eh, ahí estuvo un grupo de médicos esperándolo, o sea que en ningún momento se perdió tiempo. Y eso es lo que hizo la diferencia entre, eh, entre la vida y la muerte, yo creo. Sí. Ay, Dios mío, Qué bueno, locura. tenemos toda la vida para Qué agradecerle. Locura.